jambo mtazamaji na karibu sana katika uchambuzi wa Biblia siku hii ya kipekee ambayo Mungu ameweza kutujalia. Na katika studioni niko na mwalimu ambaye yuko pamoja nami katika uchambuzi huu wa Biblia na mwalimu aliye pamoja nami siku ya leo ni mpasta au mchungaji John Masharia pia ni mkurugenzi katika masuala ya elimu na chaplainsia katika union yetu na namkaribisha ili aweze kutupa salamu Hujambo mtazamaji karibu kwa kipindi hiki cha uchambuzi wa Biblia Asante sana Nami kwa majina naitwa Lamek Musa na siku hii ya leo tunaweza tutakuwa tunaangazia familia za imani mchungaji Tunajua kwamba imani ni jambo la kipekee lakini kabla hatujaanza ningependa uweze kutufungulia uh, ni, nataka uweze kutufungulia kwa neno la ombi na kabla hujatufungulia kwa neno la ombi uh, mtazamaji kuna mwalimu ambaye anafaa kujiunga pamoja nasi kama kawaida yetu tunakuwa na walimu wawili lakini kwa sababu ya msongamano wa magari barabarani hajaweza kufika lakini atakapofika basi na uhakika kwamba ataweza kujiunga pamoja nasi mchungaji hebu tufungulie kwa neno la ombi na tuombe Mtakatifu baba wetu wa mbinguni wewe ulie chanzo cha imani wewe ndio mwanzilishi wa imani na leo tukushukuru sana tena wewe ndio mwanzilishi wa familia na umetuleta ume pamoja kama familia na leo tuzungumzia swala nzuri sana hili kuhusu familia za imani tunaomba uwe nasi na mtazamaji tunapoendelea na kujifunza somo hili la muhimu na ili mwisho wa somo hili tuweze kupiga vita tu, vita vizuri vya imani na kuweza kukungojea Yesu ukija utupeleke nyumbani. Tutaomba uwe nasi katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amen. Amina. Mchungaji Masharia. Amen. Katika fungu letu kuu siku hii ya leo tunapozungumzia familia za imani tunapata fungu hili kutoka katika uh, kitabu cha Waibrania mbili aya yake ya kwanza hadi ya pili. Mm-hmm. Hebu nisome fungu hili. Inasema basi na sisi pia kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingayo kwa upesi na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyoweka mbele yetu tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu na yameketi mkono wa kume wa kiti cha enzi cha Mungu. Mm-hmm. Tunaona kuna picha ya Yesu inayoingilia pale ya kwamba yeye ndiye mwenye kuanzisha na mwenye kukamilisha imani. Mm. Unaweza ukaoanishaje fungu hili na somo letu ambalo tunaliangazia katika masuala ya familia za imani? E, ni kwamba tunapoangalia kama familia mm-hmm. tunaishi tukizungukwa, mm-hmm. hatukai peke yetu mahali kando. Mm-hmm. Tunaishi miongoni mwa watu. Ndiyo. Na basi tunaelezo hapa tunapokan miongoni mwa watu wanatutazama hasa sisi tunaosema ni waimani. Mm-hmm. Na hivyo basi wanapotuangalia wana mambo watakao yaona. Mm. Na basi ndio tunaambiwa tupige vita. Hitu, tu, tuende mbio hii mm-hmm. kama tuko kwa mbio. Mm-hmm. Na tukiwa kwa mbio kuna wale ambao wako kwa uwanja wanakimbia. Mm-hmm. Na kuna wale wengi wanaotazama mbio. Mm-hmm. Basi tunaambiwa tuko katika mbio hizi mm-hmm. tukimbie mbio hizi na hizi mbio tunapozikimbia tusikimbie tu hivi hivi mm-hmm. tunazikimbia tukimwangalia Yesu Kristo ambaye yeye ndiye mwanzilishi wa imani mm-hmm. na yeye ndiye atakayeweka ile kamba ya kumaliza Ndiyo. kumaliza mambo ya imani mm-hmm. kwa hivyo tunaambiwa ya kwamba Yesu mwenyewe alipo, alikuja dunia hii na akaingia katika mbio mm-hmm. na akapiga hii mbio na kaimaliza kwa sababu alikuwa na imani. Ndiyo. Na basi tunaambiwa kwa sababu ya kile alichokuwa anangojea akimaliza mm. mbio hii kilimpatia motisha wa kuendelea kupiga vita vya hivi vya imani na kukimbia mbio hii ya imani mm-hmm. paka mwisho. Aha, kwa hivyo kwa, kwa lugha nyingine ni kusema kwamba kuna kile ambacho kilimpatia Yesu furaha au kilimpatia nguvu ya kukamilisha vita alivyokuwa navyo na vita hivyo ama kazi hiyo ilikuwa ni kumwokoa mwanadamu. Ndiyo. Kwa lugha nyingine kwamba hata katika familia zetu hmm. kuna maswala ambayo tunafaa tuyaangazie kwa makini, hmm. tutakapoyaangazia hata kama kutakuwa na changamoto familia zetu zitaweza kuibuka kuwa wame, e, zitaweza kuibuka washindi. Ni kweli. Sasa katika masuala ya familia au katika masuala ya jamii mchungaji mm-hmm. kuna jambo linaloitwa tamaduni. Mm-hmm. 
hizi tamaduni zinapoingilia kati zina athili vipi familia zetu katika masuala ya kimani e, lazima tuelewe ya kwamba mm. kila familia yote katika dunia mm -hmm. ina ina ina, ina dumu, e, na inaendelezwa na tutamaduni ambazo mm -hmm. imejikuta kwazo mm -hmm. kwa hivyo ni kusema familia inavyoishi haiwezi kuishi kando na tamaduni ambazo zinaongoza jamii hiyo mm -hmm. na kwa hivyo tamaduni hizi ziko mm -hmm na zinaongoza hata nchi kama nchi ya Kenya yote kama hii kuna tamaduni zake mm -hmm. ambazo zaza kuwa ni tofauti na tamaduni za nchi zingine na hivyo hatuwezi kuishi kandi nje ya tamaduni, ya tamaduni. lazima tu you are pro, sisi wenyewe ni mazao ya tamaduni, <laughs> tamaduni zile asante sana kwa hivyo mm. uh, ni kwamba familia zetu zimejengeka katika tamaduni tofauti kulingana na mahali tumezaliwa ni kweli kwa hivyo kwa lugha nyingine ni kwamba kwa sababu hatuwezi tukaishi nje ya hizi tamaduni mm. ni kusema kwamba kuna mambo ambayo yako katika tamaduni hizo ambayo ni ya kipekee au mazuri mm -hmm. na kuna mingine pia si mazuri ambayo wanadamu wanafaa kuepukana nayo kama wakristo mm -hmm. sasa basi katika masuala ya kushikilia kile kilicho chema mm -hmm. ukiweza kuangalia kuna kisa cha mtumishi wa bwana anaitwa Cornelio mm -hmm. Cornelio hakuwa mtu wa imani kulingana na, na na kipindi kile wakati maandiko yanavyotueleza hakuwa mtu wa imani kama wayahudi walivyokuwa kimwamini Yesu Kristo mm -hmm. lakini kwa njia moja ama nyingine kulingana na tamaduni alizokuwa nazo na maisha aliyokuwa nayaishi hata mbingu iliweza kumtambua na hata ikaweza kumtuma uh, mtumishi wa Bwana Petro aweze kufika pale hebu mm -hmm. tu, tuweze ku, kuangazia hili jambo Haya mambo ambayo ni mazuri tunafaa tuangalie katika tamaduni au katika familia zetu hizi tamaduni tunazoishi kwazo ni yapi na ni njia gani tutaweza kuangazia kama wakristo ya kwamba familia zetu zisivuke mipaka hata kuangazia masuala ya tamaduni peke yake Ni kweli vile tumesema kila jamii ina, inaishi kulingana na tamaduni ambazo imejikuta kwazo Ndiyo. Na tuna Biblia uzuri wa Wakristo tuna Biblia. Ndiyo. Ambayo hii Biblia naweza kusema ni kama e, yenye majibu. Biblia ina majibu ya kila swala. Ndiyo. Katika dunia hii. Mm -hmm. Na kwa hivyo tamaduni zile ambazo tumejikuta kwazo tutazipima na Biblia. Na Biblia. Tuulize Biblia inasema nini? Mm -hmm. Hii tamaduni ambayo nimekuwa nime kwayo. Mm -hmm. Miaka yangu yote nimekuwa mtu mzima sasa naweza kujisomea Biblia. Biblia inasemaje kuhusu jambo kama hili? Mm -hmm. Ni, ikiwa Biblia itasema jambo hilo ni sawa mm -hmm. na kuweka alama ya, ya sawa ndio basi tamaduni hiyo nitaiendeleza utaiendeleza ndio lakini Biblia ikiweka alama ya hapana mm -hmm. basi kwa uwezo na msaada wa Roho Mtakatifu na paswa niache tamaduni hiyo sasa kwa mfano ukiangalia katika kitabu cha Matendo mm -hmm. Matendo kumi, aya yake ya 34 na 35 mm -hmm. Biblia inasema kwamba Petro akafumbua kinywa chake akasema hakika natambua ya kuwa Mungu hana upendeleo bali katika kila taifa mtu amchae na kutenda haki hukubaliwa na yeye ya kwamba Biblia baada ya Petro kuelezwa unajua alipewa njozi mm -hmm. akaletewa wanyama wasio mm -hmm. wasio safi mm -hmm. eh, na Petro <laughs> katika njozi anafurahisha sana akasema Mungu mimi mm -hmm. siwezi nika Mungu anamwambia katika njozi amka uchinje ule mm -hmm. na Petro anamwambia mimi nitachinjaje mnyama aliye najisi siwezi nikala mm -hmm. alafu Mungu anamwambia kila ambacho nimekitakasa mm -hmm. usikite najisi ndipo sa baadaye anakuja kutambua kumbe ile njozi haikuwa ya wanyama <laughs> kulikuwa ni ya mtumishi wa Bwana ambaye ni Cornelius alikuwa ametuma watu kwenda kumuita Petro. Mm -hmm. Na baadaye Petro anasimama akiambia watu jameni nimetambua kwa kweli mm -hmm. Mungu hana upendeleo. Mm -hmm. Sasa kama Mungu hana upendeleo kwa mwanadamu yeyote, mm -hmm. sisi kama Wakristo tulioko katika familia, mm -hmm. sisi kama Wakristo tulioko katika jamii zilizo na tamaduni, mm -hmm. pia tabia yetu inafaa kuwa ni ipi? Umesema vizuri mwalimu mwale, ya kwamba mm -hmm. jozi hii haikuwa mambo ya vyakula. Ndiyo na Mungu hutumia mambo ambayo tunayajua ili atufundishe mambo yale ambayo anataka tuyajue na atuyajui wakati kweli? huo. Ndipo mm -hmm. sasa alipoleta ile jambo la wanyama wa aina nyingi, mm -hmm. tamaduni ambayo alilelewa Petro, mm -hmm. mm -hmm. ilikuwa najua hiki ni najisi. Alikuwa amefundishwa na hiyo tamaduni yake. Mm -hmm. Na basi alipoletewa hiyo mambo na akaambiwa chinje. Mm -hmm. 
akashindwa ah, akasema haiwezekani kwa sababu yeye tamaduni yake haimuruhusu mm-hmm. lakini vile umesema haikuwa mambo ya vyakula mm-hmm. eh, kuna watu wanaochukua hiyo mawazo wa kusema kila kitu kichaliwa chaliwa tu <laughs> haikuwa mambo ya, ya chakula <laughs> ilikuwa mambo haya kusema Mungu hana ubaguzi hana ubaguzi na colonelias ambaye alikuwa simu yahudi mm. lakini Mungu alimuona na kujitolea kwake na akaamua kumuokoa pamoja na familia yake Ndiyo. basi kuonyesha ya kwamba Mungu na e, injili mm-hmm. si ya watu fulani Aha. injili ni ya kila mtu na Mungu hana mapendeleo watu wote ni sawa mbele za Mungu mm-hmm. wokovu ni wa kila mtu ni wa amina na, na nadhani nadhani pia katika swala hilo ambalo umeweza kuzungumzia ni la kipekee mtazamaji kama unaweza uka unaendelea kutufuatilia ni kwamba katika masuala haya kuna mambo ambayo ni mazuri katika uh, familia au katika tamaduni ndipo mm-hmm. sasa paulo mchungaji anasema katika kitabu cha watesonika wa kwanza tano aya yake ya ishirini na moja na ishina mbili anasema maneno haya ya kipekee sana ya kwamba uh, jaribuni mambo yote lishikeni lililojema mm-hmm. jitengeni na ubaya kwa kila wa kila namna mm-hmm. kwa hivyo kumbe hata biblia inasema katika haya masuala vile ulivyosema ni kwamba mm-hmm. tunafaa uyachunguze ya na umeweza kutueleza vizuri ya kwamba tutayachunguza kupitia kwa biblia mm-hmm. um, mtazamaji najua utuko pamoja na usisahau katika kwa, kama utakuwa na jambo lolote katika kipindi cha pili baada ya mapumziko tutakuwa tunapokea maswali yako kwa njia ya ujumbe mfupi kwa jia ujumbe mfupi leo hatutakuwa tunapokea simu tu lakini kama una swali unaweza ukatuma katika ujumbe mfupi au katika mtandao wa kijamii Facebook pale na swali hilo tutaweza kuliangalia mchungaji tunapoendelea mm-hmm. kuna nguvu katika tamaduni mm-hmm. juu ya familia ya kwamba kumbe familia zingine kuna tamaduni ambazo zi, ukiziangalia mm-hmm. zimeathiri familia hizo si kwamba familia imependa mm-hmm. ni kwa sababu ya tamaduni mm-hmm. katika kitabu cha mwanzo nane aya yake ya 19 unakuta kwamba bibi anasema Mungu anasema najua kwamba atawaagiza watoto wake waweze kunitii huyu ni Mungu anaweza kumshuhudia Ibrahimu mm. au Abrahamu sasa hebu tueleze zaidi nguvu ya tamaduni katika familia tukiangalia uh, wazo hili ambalo Mungu analisema kuhusu Abrahamu hebu ni, ni, ni nuru gani utaweza kutupatia katika jambo hili ni kweli vile tumesema tumetokana na tamaduni ambazo tumejikuta kwazo na tumelelewa na hizo tamaduni. Kwa hivyo maisha yetu e, kama hatujui jambo lingine kando na tamaduni zetu, tamaduni zetu ndio tunajua peke yake. Mm-hmm. Na kwa hivyo zina nguvu. Mm-hmm. That, hivyo ndivyo tu unavyojua. Mm-hmm. Na kwa hivyo e, tamaduni zetu zina nguvu ya kutuelekeza kufanya mambo na kufikiria vile tunavyofikiria mm-hmm. tunaelekezwa na nguvu za tamaduni hizo. Ndiyo. Na kwa hivyo tukiangalia kisa cha Abraham baba Ndiyo. yetu wa imani mm-hmm. ni ya kwamba uh, tamaduni za wakati ule kwa mfano tunaposoma hapo chini tutaangalia kisa mm-hmm. cha yeye yeah, na mke wake na Sara mke wake. Mm-hmm. na mjaka, mjakazi wa Sara mm-hmm. aliyekuwa anaitwa Hagar. Hagar. Mm-hmm. Na tunaona tamaduni wakati huo ilikuwa ni ya kwamba kama familia imekosa mtoto mm-hmm. na mke yule wandoa sasa wa mtoto wako ehe ni ya kwamba huyu mke angepatia mzee nafasi nafasi ajaribu na mjakazi wake mm-hmm. ilikuwa ni tamaduni hiyo na kwa hivyo eh, Abrahamu akasukumwa mm-hmm. na nguvu ya tamaduni hiyo na akafanya kile alichofanya sasa. Mm, Ishmaeli akapatikana. Ishmaeli akapatikana. Mm-hmm. Na unajua Mungu hakuwa anapanga mpango wa Mungu haukuwa abariki Abrahamu na kupitia kwa, kwa mjakazi. mjakazi. Ndiyo. Ilikuwa ni apitie kwa mke wake wa ndoa. Kwa hivyo mchungaji unachojaribu kutueleza hapa mm. ni kwamba mm. huyu Ishmaeli anapatikana kwa sababu tamaduni mm-hmm. na kupitia kwa mke wa Ibrahimu ambaye ni Sarai mm-hmm. ililazimisha hata Ibrahimu akaona kwamba si jambo baya. Ndiyo hivyo. Aha. Hapo ndipo mambo ilikwenda hivyo. Na na katika swala la Ezra. Mm-hmm. Unamkuta Ezra katika kipindi kile cha zamani mm-hmm. kuna ilikuwa na mambo fulani kuhusu ndoa mm-hmm. watu wa Israeli wakaenda kuoa nje ya taifa lao mm-hmm. na kulingana na vile Biblia inatueleza kwamba huo ni au watu walikuwa ni wapagani watu wanaoabudu miungu watu ambao hawako namjua Mungu wa kweli mm-hmm. je tamaduni hiyo au katika uhusiano huo kati ya taifa la Israeli na mataifa yasiyo mwabudu Mungu mm-hmm. kulikuwa na shida gani na ni nini chanzo chake na ni nini matokeo yake tena tunaona ut- utamaduni hapa ukileta tena balaa mm-hmm. ya kwamba Mungu alikuwa amewaambia 
watu wake watoto wake wa Israeli mm. mm-hmm. ya kwamba watakapoenda kukana watu wale wa wa, wa, wa Mungu Ndiyo. wasipatie wasiana wao wakaolewa na wale watu na, watu, na wao wasichukue wasichana wa wale watu Waka wawa. Mm-hmm. kwa sababu wakifungwa ni nira pamoja mm. e, inakuwa ni shida inakuwa ni rahisi sana kuangusha mtu kutoka juu kumlete chini ni rahisi mm-hmm. kuliko kumchukua mtu kumuinua kumuinua juu na kwa hivyo na hili ni jambo hapa tunaliona hata kwa vijana wetu mm-hmm. wanaposema nitamtawa huyu tu nitamjaribu nitamleta nitamleta katika imani ni vigumu sana ni vigumu sana hii tunaona hii tamaduni hii walipoingia mm-hmm. kwayo walilete balaa mm-hmm. na hivyo taifa likakoza nguvu ya kiroho kwa sababu walikuja na miungu yao na hivyo wakatoa nguvu ambao Mungu alitaka iwe na wao mm-hmm. ya imani wakatoa waka kwa sababu ya hiyo kufungwa As, nira. Asante sana. Yeah. Kwa hivyo kwa njia mm. nyingine ni kwamba unapokuwa ukifungwa nira na mtu ambaye si wa imani mm-hmm. yako, mm-hmm. imani yako inaathirika kwa njia moja Kabisa kabisa inaathirika. Sasa kwa dakika chache ndipo sasa tuweze kuelekea katika mapumziko mchungaji. Mm-hmm. Ka unaangalia familia hizi kuna mabadiliko yanayotokea katika maisha. Mm-hmm. Na hizi familia tutaweza kuzikidhi vipi katika mabadiliko haya yanayotokea? Ukiangalia ukiangalia ya ukiangalia kisa cha Abrahamu, Sara na Lut ambaye alikuwa ni mpwa wa Ibrahimu. Pia ukiangalia kisa cha Hadasa, Danieli, Hanania, Mishaeli na Azaria. Mm-hmm. Je, katika mabadiliko haya ni mambo yapi ambayo tunayasoma kupitia kwa familia au mifano hii ambayo nimeweza kuitoa? Mwalimu lazima kwanza ni sehemu ya kwamba mabadiliko ni, ni, ni ya lazima. Ni lazima. Tunapoishi dunia hii mabadiliko hatuwezi kuyaepuka. Mm-hmm. Yatakuwa. Yatakuwa. Na mabadiliko hayo mengine yakija yanatutoa yana katika vile tulivyokuwa tumezoea yanatuchanganya. Ndiyo. Na hivyo basi familia zinapopatwa na mambo kama haya mm. kupotelewa na na, na wapenzi wao wa, mambo kama ndiyo. haya mm. inaleta changamoto katika familia. Mm-hmm. Na hivyo basi tunaona eh, wa, 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 mifano hii mm-hmm. wa Abrahamu kutolewa kwao mm-hmm. ilikuwa ni badiliko kubwa mm-hmm. kuambiwa atoke kwao ahame, aache mazingara aliyojua, aende kwingineko ilikuwa ni mabadiliko mm-hmm. makubwa. Mm-hmm. Lakini tunaona Abrahamu kwa sababu ya imani mm-hmm. aliweza kuyachukua yale mabadiliko na akaendelea na sasa tunamkumbuka Abrahamu kama baba wa imani. imani. Sababu ali, aliacha na akaenda. Mm-hmm. Lutu naye tunamuona. Mm-hmm. Aliweza kufanya kuwa na mabadiliko mm-hmm. ya kutoka kwao lakini inaonekana hako ametoka kabisa. Mm-hmm. Sababu uh, tamaa bado alikuwa naye. Na tunaona akichagua pande ambayo tunajua ilikuja kumletea shida baadaye. Mm-hmm. Mabadiliko hayo. Ma, ma, msichana huyu eh, Hadasa mm-hmm. tunamuona ali, vile alilelewa na, na mjomba wa na, na mjomba wake mm. eh, Mordecai katika mazingara ya, 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 ya chini tu mm-hmm. lakini alipoletwa mm. mabadiliko ikamtoa huko ikamlete ikulu mm-hmm. ha? halikuwa mabadiliko makubwa hayo sana lakini tunamuona humu sana kwa sababu ya imani aliyokuwa amewekwa na, na, na Mordecai mm-hmm. alisimama alisimama imani. na akasaidia taifa Aha, kwa hivyo hmm. mabadiliko haya kwa lugha nyingine unavyojaribu kusema ni kwamba yanaweza yakaathiri maisha yako kwa njia hmm. nzuri hmm. ama kwa njia mbaya ikitegemea na imani ulionayo kwa Mungu wako. Ni kweli. Ah, kama vile Danieli, Hanania, Mishaeli na Azaria walienda hmm. katika nchi ya utumwa hmm. lakini kwa sababu walikuwa na imani ya Mwenyezi Mungu hawakuacha. Wakasimama hata huko <laughs> na wakaleta mabadiliko makubwa kwa taifa lote hilo. Na nuru ya Mungu ikaonekana. Nuru ya Mungu ikaingia huko. Ni kweli. Asante sana. Kwa hivyo mm. jambo hili kwa mfano kama loti sasa vile umeweza kueleza hebu tu hebu nipatie nuru zaidi katika swala la lutu uh, kwa dakika moja kwa dakika moja hebu nipatie s- <laughs> nuru zaidi katika swala hili. Lutu tunaona mabadiliko ilipofika wakati wa kuachana na na, 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 na Abraham. Na Abraham. Mm. Abraham alikuwa ni ni babake mdogo. Mm. Na basi ikafika wakati vitu vimekuwa vingi wame sasa mabadiliko ikawa mm. vitu vimekuwa vingi sasa tu Abraham akamwambia chagua mm-hmm. utakapo utakapoenda mm. huyu kijana kwa sababu ya ile tabia ya, ya kutaka akaweza kuchagua upande mbaya mm. Ta, uh, kwa hivyo tunaona change uba, mabadiliko yaliyompata yalimuelekeza vibaya mm-hmm. uamuzi wake ulimuelekeza vibaya. vibaya na hapa ndipo tunaambiwa ma, mabadiliko haya yakija Tuwa, tuwe na imani mm-hmm. ili tuweze kuyapitia bila ku, kuathiri mm-hmm. imani, imani yetu. Aha, asante sana. Kwa hivyo hiyo inatuleta vizuri kabisa katika picha tulionayo kwamba Yesu ndio mwanzilishi na mwenye kukamilisha imani. Kwa hivyo tunapokuwa tukimtegemea yeye mm-hmm. haijalishi kwamba ni mabadiliko gani tutakayokuwa nayo katika familia mm-hmm. bado tutaweza kusimama imara.
Ndive. Na hakika ni jambo la kipekee tutakapokuwa tukiangalia pia katika masuala ya imani ukiangalia kitabu cha waamuzi mbili saba hadi tatu kuna wanzilishi wa imani mm -hmm. kuna wanzilishi wa imani ambao wanapokuwa kianzisha wanakuwa na maono mm -hmm. lakini wale wanaopata nafasi ile ya kuendeleza kile kilichoanzishwa ambacho hawakukianzisha wao wenyewe mm -hmm. unakuwa, unakuta kwamba nguvu ile hawana mm -hmm. lakini najua hilo swala tutaweza kuliangazia kwa undani zaidi tunapokuja katika kipindi kingine kwa hivyo siku hii ambayo umeweza kutueleza ni kwamba mabadiliko yanakuja mm -hmm. na yanapokuja vitu vinaharibika vitu vina mali inapotea mm -hmm. lakini kusimama kwako katika imani ni jambo la kipekee. Asante. Naam. Sasa katika fungu hili uh, la kitabu cha Waraka wa kwanza wa Yohana, uh, kitabu cha Yohana moja, kumi na mbili, inasema kwamba wote waliompokea mm -hmm. aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Mm -hmm. Unaweza ukasema nini pale? Basi kabla sijakwenda kwa hilo, kuna jambo mwalimu nimeona tu hapa nyuma kidogo tu okay. kuhusu mabadiliko haya. Mabali... Ay, sasa, goja kwanza. sasa hapo nyuma tutaenda hapo okay. nyuma tutaenda lakini naona mm. daika zinapungua kidogo mtazamaji mm. um, ni kwamba tunataka kwenda katika mapumziko kwa sababu muda wa mapumziko umefika la baadaye tutakaporejea mchungaji alikuwa na jambo la kipekee sana kutueleza tu ipokuwa tunaangalia Yohana moja aya yake ya 12 kwa hivyo tuwekea mapumzikoni usisahau kutuma swali lako katika ujumbe mfupi namba iko hapo chini na tutaweza kushughulikia swali lako ama katika mtandao wa kijamii Facebook pale pia utaweza kutupata Mungu akubariki Asante. Asante sana mtazamaji. Karibu tena baada ya mapumziko tuweze kuendelea na kipindi hiki cha uchambuzi wa Biblia. Na hapa studioni nilivyokutambulisha tuko na mchungaji mwalimu uh, John Masharia. Kabla hatujaendelea zaidi ni kukumbusha kwamba waweza kuuliza swali lako kupitia kwa ujumbe mfupi na mbali kwa hapo chini ya televisheni yako nasi tutaweza kupata swali hilo na tutaweza kushughulika au tutaweza kusaidiana kulingana na mujibu wa Biblia. Mchungaji Masharia. Mm -hmm. Kabla hatujaenda mapumziko tulikuwa tuki tu, nilijaribu kuleta swala la Yohana moja mbili ya kwamba wale wote ambao wamempokea Yesu Kristo mm -hmm. aliwapatia uwezo wa kuitwa wana wa Mungu. Mm -hmm. Na katika kitabu cha Waamuzi mbili aya ya saba hadi tatu tunamuona Yoshua akifa mm -hmm. na tunaona kwamba alikuwa ameongoza wana wa Israeli kufika nchi ya Kanani mm -hmm. na kuna mambo fulani yaliyotendeka ya kwamba wale waliokuwa wameongozwa kuna mambo hawakuyatekeleza ambayo Yoshua alikuwa anayafanya hebu tupatie mwanga katika masuala haya kwanza nikianza na swali hilo la vile tunavyofanyika watoto wa Mungu ndio ni ya kwamba sisi wote Watu wote walio dunia hii mm -hmm. tuwa Mungu kwa kuumbwa. Ndiyo. Mungu ndiye mwanzilishi wa maisha, maisha yetu. Ndiyo. Kwa hivyo yeye tu wake kwa kuumbwa. Ndiyo. Lakini kwa kuwa wa Mungu kwa kuumbwa haitoshi. Mhm. Mm akamleta Yesu. Ndiyo. Ili watakao mkubali Yesu kama mwokozi wa maisha yao. Sasa watoke hiyo hali ya kuwa viumbe vya Mungu watu wa Mungu mm. wakaja wakawa watoto wa Mungu Ndiyo. na mtoto ana nafasi katika ufalme mm -hmm. mtu tu wa Mungu hana nafasi mm -hmm. tumeona Mungu katika visa vingi amemaliza watu wengi waliokuwa wake mm -hmm. Lakini mtoto wa Mungu ni yule atakaye kubali Yesu Kristo kama mwokozi wake mm -hmm. atakuwa sasa atatolewa levo ya kuwa mtu akafanywa mwana wa mwana Ndiyo. na hapo ndipo tunapaswa zote Mm. tutoke katika levo ya mtu tuingie wana wa Mungu. Na vile umevyosema hapo katika e, Joshua tunamuona mm. Joshua ali, walipotoka e, Misri na kuingia wao walipoingia katika nchi ya Ahadi mm. kisa, kizazi hicho kilishika neno la Mungu. Ndiyo. Lakini baadaye walipowapokeza mm. waliofuata mm -hmm. kukatokea shida wakasahau wakaanza kuabudu miungu mm. eh, ambao walikuwa wameambiwa wasiabudu kizazi cha kwanza kilikuwa cha maana sana cha maana sana na tu, tu, ingekuwa ni heri mm. wa, tu, wale ambao tunapokezwa mm -hmm. tunashika kama na tunawapokeza wale kama wale wanzilishi wa na ukisoma katika kitabu cha Yohana tatu, hebu mm. nisome fungu hilo mm. kwa sababu kuna picha moja umeileta nzuri sana ya kwamba uh, sisi wote ni wa Mwenyezi Mungu kwa njia ya, u, ya umbaji yeah. lakini Yesu alitumwa ili ya kwamba tena tuweze kuwa watoto wake Mwenyezi Mungu tunatambua kwamba kulikuwa na dhambi mm. iliweza kuingilia pale kati mm -hmm. na katika kitabu cha Yohana tatu, aya yake ya saba, Yesu ana ongea na huyu mtumishi wa Bwana kwa jina Nikodemo mm -hmm. anamwambia upepo huvuma upendako mm -hmm. na sauti yake waisikia lakini 
sama nimesoma fungu la nane nafaa kusoma fungu la saba. Yeah. Usistajabu kwa kuwa nilikwambia hamna budi kuzaliwa mara ya pili. Huyu mm-hmm. ni Nikodemo anaambiwa kwamba kama mm-hmm. unataka kuulithi uzima wa milele lazima uzaliwe mara ya pili. Anajiuliza sasa vile mimi nilivyo mkubwa hivi nitaingia mm-hmm. tumboni mwa mama yangu kweli niweze kuzaliwa tena? Mm-hmm. Unaona? Mm-hmm. Lakini Yesu anamwambia kwamba kuna kuzaliwa mara ya pili. Sasa hiyo picha ambayo umeweza kuileta mm-hmm. ya kwamba kuna imani ya kipekee sana kwa watu wake Mwenyezi Mungu. Mm-hmm na ubatizo unaingilia wapi pale ama kuzaliwa mara ya pili kunaingilia vipi na katika masuala ya imani na katika familia zetu sasa uh, asante baada ya kuamini Yesu Kristo mm-hmm. umehubiriwa umesikiza habari za Yesu Ndiyo. ama ume, umehubiriwa ama umejisomea vyo vyote mm-hmm. yeye yote ambao Mungu anaweza kuamua kukufikishia habari ukishaipata habari na ukaamua ukaamini mm-hmm. basi wakati huo ume, umezaliwa mara ya pili Ndiyo. Sasa kitendo cha ubatizo mm. ni cha kudhihirishia wale wote wanaokuzunguka kwamba umeingia kwa katika imani kitu kimefanyika ndani yako. Uh-huh. Na hivyo basi unadhihirishia watu Kabu, o, o, kabu, wazi mm-hmm. ya kwamba mimi sasa mm-hmm. si yule mtu mlijua. Ndiyo. Kuna kitu kimefanyika nimezaliwa mara ya pili. Ni tofauti sasa. Sante. Sante sana. Hata naona kuna maswali yanaingia hapa. Mm-hmm. Ubarikiwe sana. Endeleeni kutuma maswali. Uh, pasta kabla tujianza kusoma maswali haya na kuweza kuyajibu. Mm-hmm. Katika kalne hii ya moja mm-hmm. katika kalne hii ya moja ya kwamba kuna wale ambao wamepewa nafasi ya kuweza kueneza injili hii. Mm-hmm. Uh, katika kitabu cha Warumi moja sita kumi saba tunajua Biblia inasema kwamba kwa maana sio nei haya mm-hmm. injili yake Mwenyezi Mungu. Uh, kwa sababu ni uweza wa Mungu uleta wokovu kwa kila aminie kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia sasa mm-hmm. swala hili na sisi kalne ya ishina moja najua uliweza kugusia mm-hmm. tumepewa tuko na nafasi gani familia zetu zina nafasi gani ya kueneza injili kwa dakika chache ndipo sasa tuweze kuingia katika maswali ndivyo mtazamaji ningetaka ni kujulisha ya kwamba mm-hmm. sisi tulio wakati huu kalne hii ya ishina moja mm-hmm. tumepokezewa kutoka kwa kalne ya kwanza tangu e, mambo ya injili ilianza ndiyo. ni wakati wetu sasa mm-hmm. sisi ndio tuko sasa kwa stage kwa jukwaa mm-hmm. kukimbia na kijiti hiki na kuwapokezea wengine kama Yesu hatakuwa narudi mm-hmm. tunawapokezea wale uh-huh. na kwa hivyo ni muhimu sana tujitambue sisi ni atina, na tujielewe ya kwamba tuna wajibu tunawajibika kuchukua vile tumechukua eh, eh, kijiti hiki cha mbio tukimbie tusiangushe mm-hmm. mpaka tuwapatie na kizazi kingine inavyokuja na hapo ndipo tunaambiwa tuwe na passion tuwe na ile hamu mm-hmm. ya kutaka kwa, kwa, kuhakikisha ya kwamba injili imeenda mm-hmm. na tunaambiwa tujifunze na wale wa kwanza walikuwa wanasoma biblia mm-hmm. walikuwa naomba pamoja walikuwa wanakula vyakula pamoja mm-hmm. na wanagawa vitu walivyokuwa navyo mm-hmm. mali na vitu vingine mm-hmm. na wakao wanashughulikiana mambo hayo na sisi ndio tunapaswa kuendeleza sisi tulio kalne hii heshima. Kwa hivyo tunaletwa katika wajibu wa familia sasa Ndivi. ya kwamba familia lazima ziweze kueneza injili mm-hmm. vile familia za zamani zilivyokuwa. Ni kweli. Asante. Uh, mchungaji hapa kuna swali. Uh, swali la kwanza kutoka kwa mtumishi wa Bwana uh, Joseph 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 Chui. Uh, tunashukuru sana kwa swali lako. Joseph uh, kuna maswali kadhaa hapa. Joseph Chui from Kitale. Mubere Endebes anasema ningependa kuongeza jambo la kwanza anaongeza asante sana mm. ningependa kuongeza pale kwamba mara nyingi naona wengi wanasaidia watu kwa, kwa kuwa na maksudi ya kuweza kwa kuwa na maksudi ya kuweza kupata kitu baadaye mm. yani unasaidia ndio uweze kulipwa <laughs> uweze kusaidiwa ili ya kwamba na mtu pia aweze kusaidia mm. lakini wana, anasema pia utanisaidia nikiona wewe huna kitu hata mimi msaada wa hautapata je huni upendo ama tunahitaje huu nao ya kwamba mtu anasaidia mm-hmm. ili ya kwamba aweze kusaidiwa baadaye anauliza huu ni upendo ama vipi nadhani tutaweza kulijibu na pia asante sana uh, penzwa usiweze kupiga simu atutapokea uh, simu kwa siku ya leo tutapokea ujumbe tu kwa hivyo kama uko na swali tuma ujumbe wako kwa nambali ambayo unaiona hapo tutaweza kusaidiana swali la pili anauliza uh, kwani wanawake hawahitaji kupenda maana wanaambiwa kutii tu katika Biblia sasa na hilo mm-hmm. swali pia nauliza kwamba wanawake wanaambiwa kutii pe katika Biblia je hawastahili kupenda hilo ni jambo jingine lakini pia Joseph anauliza kuna maswali kadhaa anauliza mahali je ni tamaduni ama ni agizo la Mungu mahali je ni tamaduni ama ni agizo la Mungu na pia swali jingine ambalo anauliza hapa ni uh, 
nadhani ni hilo swali amelirudia mara ya pili kwa hivyo maswali ameuliza matatu pale mm-hmm. ameuliza jambo je upendo tunahitaji hilo jambo la kwanza akisema kwamba mtu anasaidiwa ndiye aweze kusaidia pia <laughs> je huo ni upendo ama vipi kwa hivyo mpendwa asante sana endelea kutuma maswali tutaweza kuyajibu uh, kupitia kwa ujumbe wa SMS uh, kulingana na namba unayoiona hapo ka, katika televisheni yako uh, mchungaji mm-hmm. hebu tujaribu kuangalia hayo maswala Ningetaka kusema asante sana kwa mtazamaji huyo Ndam. ni ya kwamba tuna kama utapenda uta, utafanyia mtu kitendo kizuri mm-hmm. ukiwa na nia ya kwamba atakufanyia na wewe mm. hapo hakuna upendo hakuna hapo. upendo hapo ni ubinafsi wako huo sasa mm-hmm. ni kama hiyo ni ubinafsi hakuna upendo na uona ikiwa unafanya jambo ili kusudi baadaye ulipate huo sio upendo. Upendo wa kweli ni tenda wema, nenda zako. Asante Mtendea sana. mtu vyema, uende zako, Mungu atakulipa. Atakusaidia. Na si wewe ujitakie kulipwa mm-hmm. baadaye. Asante. Na hilo swali la pili. Na pia uh, nadhani ukiuliza swali pia ni vizuri uweze kuuliza swali kulingana na somo ambalo tumekuwa nalo, itakuwa ni rahisi sana. Ndipo sasa usiweze kuuliza swali ambalo litakuwa nje kidogo. Je, kutoa mahari ni utamaduni? ama si utamaduni. Kwa, kwa kuna lile la pili nalo sema e, wanawake wana wake, wanapaswa kutii na sio kupenda. Mm-hmm. Ningesema huwezi kutii kama haupendi. Ndiyo. Kwa hivyo ingawa Biblia inasema ya kwamba wanaume wapendeni wake, wake zenu. Nao wake wa wanyenyekee wanye, wanye, wanye wa, mabwana mm-hmm. zao. Mm-hmm. Lakini hauwezi kunyenyekea bwana wako kama haumpendi. Mm-hmm. Kwa hivyo upendo ni universal, upendo ni wa kila mtu. Wa kila mtu. Unapaswa uende kwa kila kutoka kwa mume kwa uende kwa mke kwa mke kwa, kwa mtoto pia. kila mtu kwa hivyo hatuwezi kusema ya kwamba wanawake wanaambiwa tu watii wasiwe na upendo hawawezi kutii kabisa kama wana upendo nadhani na pia hilo swala unajaribu kuleta ni kwamba hata sisi kama wakristo mm. tunampenda Mungu mm. tunamtii Mungu kwa sababu tunampenda yeye tusinge kuwa tunamtii kama hatumpendi mm. nadhani swala hilo linajibika kwa njia kabisa asante sana kuhusu mahari mm-hmm. mahari e, tunaona ni tamaduni ilikuwa mm. kwa wana Israeli mm. na Mungu hakuikataa mm-hmm. kwa sababu mahari ni jambo la kuleta watu pamoja Pamoja. ni jambo la kuendeleza uhusiano ambao umejengeka kati ya familia hizi mbili ubaya ni wakati umebadilishwa mahali yamebadilishwa kuwa kama ni biashara hapo ndipo sasa yamelete kuchanganya lakini kama ni ya kwamba tunaenda kwa kule nimetoa mke wangu napeleka vitu huko hiyo sioni ni shida sababu napeleka kwa sababu napenda mke wangu napenda watu wao Sioni kama hiyo ni tamaduni mbaya. Nikumbuka tulisema tukianza tukisoma lesson tuangalie tamaduni tulizo nazo. Mm. Zile ambazo hazina furugu, hazifurugani na Biblia. Na Biblia. Tunaziendeleza. Mm-hmm. Eh? Zile ambazo ziko kinyume ndio tunaziacha nazo. Hivyo mahali sioni mahali inafuruga Biblia. Mm-hmm. Ni uhusiano unajengeka kati ya familia hizi. Ndio. Itakuwa ni mbaya itakapo kuwa ni ni mambo ya pesa sasa. Uh-huh. Ati nataka mke msiana wangu huu nimemwelimisha, uh-huh. kwa nataka milioni na kama hakuna milioni haoendi katika boma hiyo. Sasa ikiwa hivyo hapo ndipo mambo yaharibika. Uh-huh. Kwa imekuwa sasa ni biashara. Uh-huh. Hapo ndipo makosa. Ndivyo. Uh-huh. Sawa sawa. Asante. Sasa uh, nadhani hiyo tumeweza kuiangalia vizuri. Kwa hivyo tulikiangalia katika Biblia, hebu nisome fungu hili katika kitabu cha Wakorin uh, Mathayo, Mathayo ta ishina Matayo 28 aya yake ya tano, hadi ya saba tunapoendelea kama kutakuwa na swali nadhani mtazamaji ataweza kuuliza ataweza kuuliza Matayo 28 aya yake ya tano, hadi ya saba. maandiko yanasema hivi Kwa sababu tunajaribu kuangalia kalna ya shina moja mm-hmm. na familia vile tunahusika katika uenezaji wa injili Malaika akajibu akawaambia wale wanawake msiogope ninyi kwa maana najua ya kuwa mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa hayupo hapa kwani amefufuka kama alivyosema njooni mpatazame mahali alipolazwa nanyi nendeni upesi mkawaambie wanafunzi wake amefufuka katika wafu tazama watangulia kwenda Galilaya ndiko mtakapomuona haya nimekwisha waambia wakaondoka upesi kutoka kaburini kwa hofu na furaha nyingi wakaenda mbio kuwapasha wanafunzi wake habari mm-hmm. tunapata kwamba katika kipindi kile cha zamani habari ilikuwa ni moja mm-hmm. Yesu amefufuka. Amefufuka. Mm-hmm. Kwa hivyo na familia zetu ni ujumbe gani tunafaa kupeleka katika mataifa? Ujumbe ni huo huo. Mm-hmm. Kwa hivyo ujumbe haubadiliki. Bila, bila 
kama Yesu hange fufuka ndio hatungekuwa na na kitu cha kusema ndio tungekuwa watu wameshindwa tumegandamizwa na shetani mulisema mm-hmm. muna muokozi ni amekwako wapi Ayu. <laughs> lakini sasa ha, ya kwamba Yesu alifufuka ndio ah hii ndio habari mm. na hivyo basi Yesu huyo ambaye alifufuka mm-hmm. akatoka kwa wafu ndio ni huyo huyo anaweza kufufua hata familia hata mbele. familia unasema familia yangu ilikuwa hivi lakini Yesu amekuja ndani ya hiyo familia ameifufua. Mm-hmm. Tulikuwa tuzungumziani vizuri tumepata ufunu ufufuo. Mm-hmm. Tuna siku hizi tunaongea tuna bila Yesu kufufuka hatuna habari ya kuambia watu. Kwa, kwa hivyo kwa hivyo ni kwamba ujumbe tunaofaa kuwa nao mm-hmm. ni ujumbe wa matumaini. Matumaini. Kwa sababu tunajua kwamba katika kama familia changamoto zipo nyingi mm-hmm. na tuwapitia mengi katika maisha yetu. Ndivyo. Na kuna familia pia zinateseka zina vile tulisema kwamba katika mabadiliko kuna mabadiliko na familia zinapata changamoto nyingi. Mm-hmm. Wewe kama bi, mtu binafsi ama wewe kama familia au nyinyi kama familia ambao mmesimama mm-hmm. unafaa kupeleka ujumbe wa matumaini ya kwamba Yesu bado anaweza akafanya yale aliyoyatenda pale awali ni kweli ah, basi maneno ya kipekee sana pale kwa hivyo mm-hmm. ah, mtazamaji ni jambo la kipekee kwamba kama familia tumeitwa na Mwenyezi Mungu tuweze kueneza ujumbe huu ya kwamba Yesu amefufuka na kuandaa watu kwa ajili ya marejeo yake ya pili mm-hmm. mwalimu hebu turudi nyuma kidogo mm-hmm. Turudi nyuma kidogo ku, ka, kwa sababu katika misimu hii ya familia kuna misimu ya mabadiliko. Mm-hmm. Na kulikuwa na kisa kile cha Danieli, Hanania, Mishaili na Azaria. Mm-hmm. Ebu tuangalie hii fami, hizi familia kwamba hawa watoto wametoka katika nchi yao, wameenda katika nchi jirani, mm-hmm. nchi ambayo Mungu haabudiwi ama haheshimiwi. Mm-hmm. Ni nini kiliwafanya waweze kusimama? Kwanza vijana hawa walijipata katika shida kubwa sana. Ndio. Kule kwao walikuwa wao ni wa familia ile wakubwa ndio uh, tunaita royal family walikuwa ni watoka wa katika jamii ya kubwa ya kifalme ya kifalme mm. sasa kutoka hapo mara hiyo kurudi kuwa prison na kuwa mabusu mm-hmm. hiyo hiyo ilikuwa badiliko kubwa, kubwa. ingewaharibu mm-hmm. ingewaharibu wazee ah, wa wa, wa, wa kufa moyo wafe, wafe moyo lakini vijana hawa hata hivyo hawakufa moyo mm-hmm badiliko lingine vyakula ambavyo walizoea mm-hmm. tamaduni ya chakula yao imetolewa wanapewa vitu vingine tofauti kabisa hawajaviona tena hiyo ndiyo chakula mm-hmm. vinywaji ni hivyo vibaya mm-hmm. lakini hawa vijana mabadiliko hayo kama ni wengine wangesema ah sasa tuko mbali na nyumbani bete mm-hmm. tule twafa lakini hawa vijana wakasema la mm-hmm. sisi hatuli vyakula vya namna hiyo mm-hmm na waka na wakatoa wakauliza wapewe vyakula ambavyo vi, vi, walivizoea tupatiwe mboga tupatiwe maji tunywe na tujaribu sasa, sasa mchungaji pale mm-hmm. ni nini ni nini kili, kiliweza kuwapatia nguvu mm-hmm. waweze kustahimili majaribu kwa sababu tunajaribu kuangalia katika familia mm-hmm. tunapopitia katika misimu ya mabadiliko kuna vitu ambavyo tunafaa kuvitizama mm-hmm. kwamba Yesu kwamba ni mwanzilishi na mwenye kukamilisha imani yetu mm-hmm. sasa hawa vijana ni nini kiliwapatia nguvu waweze kusimama imara ili kwamba labda jambo hilo pia tunaweza tukalitumia katika familia zetu tunapopitia changamoto kama zile pia tuweze kusimama imara. Vijana hawa waliweza ku, ku, kustahimili na kushinda mm. kwa sababu walikuwa na imani. Ndiyo. Na imani vile tunavyojua tukisoma kitabu cha Warumi tuambiwa ya kwamba imani hutokana na kusikia, na kusikia. Neno la Mungu. Mm-hmm. Kwa hivyo vijana hawa wakiwa nyumbani kwao walisikia Waliskia. neno la Mungu. Ndiyo. Walifundishwa kulikuwa na walimu waliowafundisha. Mm-hmm. Na basi vijana hawa wakafundishwa wakaelewa mambo hayo wakayapitishia mawazoni mwao wakawaamini basi imani ikawasaidia kusimama imara mm-hmm. kwa hivyo hata nasi wakati huu mm-hmm. ningesema tuwe wasikizaji wasikisa, waki, wa neno la Mungu au wasomaji Wanya, pia na wasomaji mm-hmm. wa neno la Mungu ndio tukishalisoma na kulielewa basi tusimame imara tusimame. na tusimama na tusimamishwa na yale tumesoma mm-hmm. imani yetu itajengwa itawekwa misuri itatiwa nguvu ya kuweza kustahimili wakati mabadiliko kama haya yanapotupata. Kwa hivyo e, jambo ambalo ni la kipekee ya kwamba katika familia za imani mm-hmm. vile ulivyosema katika kitabu cha Warumi mm-hmm. ya kwamba imani chanzo chake ni kusikia. Ni kusikia ni Kwa hivyo hata kama kutakuwa na mabadiliko mm-hmm. familia inaweza ikasimama kama punde tu mm-hmm. wataweza kusikiza neno lake Mwenyezi Mungu na kulifuata. Ni kweli. Ni jambo la kipekee sana. Alafu pia katika kitabu cha Waraka wa Kwanza wa Yohana mm-hmm. Kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana kuna jambo la kipekee sana pale ambalo ningependa tuweze kuliangalia. Waraka wa kwanza wa Yohana tano, aya yake ya kwanza. Mm-hmm. Unajua katika familia hizi 
ni vizuri tuweze kupata tumaini na tuweze kwa sababu Mungu ameweza kutuhakikishia kwamba sisi ni watoto wake. Mm-hmm. Kitabu cha waraka kwanza ya na tano aya ya kwanza maandiko yanasema kila mtu aaminie kwamba Yesu ni Kristo mm-hmm. amezaliwa na Mungu. Mm-hmm. <laughs> Hii picha ya kuzaliwa na Mungu ina matumaini yapi? Mm-hmm. Ya kwamba unajua ya kwamba Mungu ni babako. Mm-hmm. Hii picha ina matumaini yapi katika familia zetu? na inakuzaje imani zetu e, kwamba tunatambua kwamba sisi tumezaliwa na Mwenyezi Mungu. Bila nilikuwa nimesema hapo awali mm. watu wote tumeumbwa na Mungu. Ndiyo. Lakini hatuna matumaini kwa sababu tuliumbwa tu. Ndiyo. Kwa sababu tumeona watu walioumbwa wakapotea. Ndiyo. Maisha ikaisha wakapotea. Kwa hivyo kuumbwa tu si jambo la ma- ni la maana lakini si la mwisho. Ndiyo. Lazima tulioumbwa vile tuliumbwa tuweze kubadilika mm-hmm. kwa imani tumkubali Yesu ili sasa tuwe watoto wa Mungu. Wa mungu. Imani yetu na tumaini letu linajengeka ya kwa vile tumekuwa watoto wa Mungu. Wa mungu. Na hiyo ni muhimu sana. Ni kweli? Na kwa hivyo ningesema e, ni muhimu tuweze kumwamini Yesu, tubadilishwe, tuwe, tuweze kuwa watoto wa Mungu. Hapo ndipo tumaini yetu inajengeka ya na... kuwa na Mungu na milele zote. Asante. U, u, ulipoku kizungumza mm-hmm. umenikumbusha jambo moja. Mm-hmm. Kuna kuna watu ambao ambao wao hawana imani au hawamtambui kama kuna hawatambui kama kuna Mungu duniani. Mm-hmm. Sijui kama unanipata. Mm-hmm. Kuna yeah. familia ambazo vile mtumishi wa Bwana ne, uh, uh, mfalme wa Babiloni aliyekuwa anaitwa Nebukadnezar, Biblia inasema alikuwa ni mfalme kafiri. Mm-hmm. Mfalme asiyetambua kwamba kuna Mungu. Mm-hmm. Sasa kuna familia zile ambazo hazina fahamu kuhusu Mungu. Mm-hmm. Familia hizi tunazisaidiaje sisi kama watu ambao tuko kwenye jamii zinazotambua kwamba kuna Mungu? Tunaweza tukawasaidia kwa njia ipi? Hapo ndipo sasa familia ambazo zime za imani. Mm-hmm. Mungu anataka kuzitumia hizo familia. Ndiyo ili kuweza kupeleka habari hii njema mm. kwa wale ambao hawana hawajui. Hawan, kwa hivyo familia ambazo zimepata imani mm-hmm. zinawajibika ndiyo. kupeleka habari hiyo njema mm-hmm. kwa wale ambao hawajui. Hawan, ndiyo. Hapo ndipo sasa tunapatwa na kitu na kita mission. Tunapata mission. mission. Mm-hmm. Sisi ambao tumeshapata imani tunawajibika kupelekea wale hawajasikia. Ndiyo. E, tukijaribu ipa sehemu yetu tunamwachia Mungu mambo yake. Mm-hmm. Tunamwachia Mungu mambo yake. Kwa hivyo sasa hapo kumbe kumbe mm-hmm. Mungu ametuweka pale kulingana na Mathayo sasa 28:19 mm-hmm. ya kwamba tunafaa kuenenda ulimwenguni kote tuwafanye watu wote kuwa wanafunzi. Ndivyo. Na pia hapo unadhani umeliweka vizuri kwa sababu katika kitabu cha Yohana 16 aya mm-hmm. yake ya 13 utapata maneno haya ya matumaini ya kwamba mm-hmm. Mungu anahitaji wanadamu wote waweze kumpokea na kwamba katika dunia hii pia kuna changamoto nyingi lakini mm-hmm. tuwe na imani ya kwamba Mungu yupo na ataweza kutupigania. Ndivyo. Ni jambo la kipekee sasa tunapokamilisha mchungaji mm-hmm. ni maneno yapi ambayo unaona kwamba ni ya kipekee sana kama mtazamaji anafaa aweze kuelewa katika lesoni hii e, maneno ni mawili ndio ningataka kusema kumalizia mambo mawili hapa ya kwamba mm-hmm. tunapopata mabadiliko ambayo Ndiyo. tumesema hatuwezi kuepukana nayo mm-hmm. tu, tuangalie sana mm-hmm. tusimuruhusu ambaye die husababisha mabadiliko mabaya mm-hmm. Tunamuje tunamuelewa huyo anayesababisha mabadiliko mabaya. Ndiyo. Tusimuruhusu akatuondoa tumaini letu, akaondoa tumaini letu na kuweka kuweka mashaka kwa Mungu mm-hmm. na kuanza kumfanya Mungu kama si wa kuaminika. Tusiruhusu mawazo hayo. Mm-hmm. Matatizo yanapotupata tujue mwenye kuleta matatizo haya tunamjua ni shetani. Kweli. Tusimuachilie tena kuleta confusion kwa mawazo yetu na kuanza kutufanya tuache kumwamini Mungu. Ndio. Hiyo ni jambo la muhimu. Za matatizo haya mengi nimeona watu wakipata matatizo wanawekwa shaka katika imani zao na unakuta mtu ambaye alikuwa mzuri wa Mungu mm-hmm. ameanza ku, kuacha Mungu. Mm-hmm. Jambo hilo tuangalie sana. Ndiyo. Na jambo la mwisho ambao ningetaka kusema ni ya kwamba tunaposoma hiyo jambo la eh, siku ya Jumatano pale mm-hmm. ya kwamba kila mtu imani haiwezi kupeanwa, mm-hmm. haiwezi ku, kupokezanwa kama vile kwanjia kizazi ya kizazi mm. haiwezi kufa kuwa hivyo mm-hmm. imani huja kwa kusikia Ndiyo. na mtu akisikia mwenyewe ajiamulie Ndiyo. mtoto wangu kama sasa ni mchungaji mm. kile ambacho nitafanyia watoto wangu ni kuwatengenezea mazingara mm-hmm. kuhakikisha kwamba kule tunaomba nyumbani 
kuhakikisha kwamba kuna vitabu ambavyo angesoma mm. na kuwa na mambo ya maombi ya asubuhi na jioni mazingara hayo na yatengeneza mm. lakini kama mtoto ataamua kumfuata Yesu au la uamuzi mm. ni wake asante sana ni muhimu sana hiyo asante sana mchungaji mm. mubarikiwe sana mm. na asante kwa kuwa katika kipindi siku hii ya leo Nashikoro. asante sana mtazamaji kwa kuwa pamoja nasi katika uchambuzi wa Biblia najua kwamba tumeweza kunufaika kwa njia moja ama nyingine na umeweza kupata jambo la kipekee litakaloweza kukusaidia katika maisha yako. Jambo la msingi ni kwamba kama familia tunafaa tumewekwa ulimwenguni na Mwenyezi Mungu anataka tuweze kutia matumaini katika familia zingine ambazo bado hazijaweza kumtambua. Kwa hivyo kama jamii pale mnapokuwa mkiishi japo kwa kuna tamaduni, tambuini ya kwamba Mungu amewaweka pale kwa kusudi moja. Kusudi hilo ni kwamba wengine pia waweze kuangaziwa nuru na utukufu wake Mwenyezi Mungu. Asanteni sana kwa kuwa pamoja nasi. Lakini kabla hatujafunga mchungaji ningependa uweze kutumalizia kwa neno la ombi. Asante tuombe mtazamaji. Baba wetu wa mbinguni, tuwakushukuru sana kwa uchambuzi wa Biblia wa siku ya leo. Umetusungumzia kuhusu familia ambazo ni za imani. Na umetuambia wewe ndio mwanzilishi wa imani na wewe ndio utakayetamatisha. Kwa hivyo tuwakuomba hata tunapopitia kwenye mabadiliko yanayokuja utusaidie tusimame wima. Mabadiliko yakiwa ni, 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 ni mabaya tusi, tusi, tusikose tumaini na tusiweze tuziweze kuwekwa mashaka tu bado tuendelee kukuamini mabadiliko yakiwa ni mazuri ya kutupatia mambo na ajira tusikusahau mm. hata wakati kama huo tena umetuwa tunaomba utusaidie kupatia eh, sisi ambao tu familia za imani kuhakikisha kwamba tumepeleka habari hii njema kwa wale ambao hawajui ili na wao waweze kujiunga nasi na waweze kuwa wanakungojea pamoja nasi tena kama wazazi utusaidie kupatia watoto wetu mazingara mazuri yatakao wasaidia kuamua kuwa watoto wa imani na tuwapokeze na wao waendeleze tuwaomba haya yote baba wetu bariki kanisa lako bariki bariki watu wako na tuwaomba katika jina la Yesu Kristo aliye mwanzilishi na atakaye maliza imani yetu katika jina la Yesu tunaomba amina, amina. amina. asante sana asante sana mtazamaji Mungu akubariki sana hadi wiki ijayo asante sana